One more question عندنا السؤال سؤال مهم جدا بيقول أنا في grade 10 وبستعد لامتحان ال SAT وامتحان ال PSAT وبحل من Khan Academy والسكور بتاعي مش عاجبني إيه اللي المفروض أعمله أركز على إيه في الفترة اللي جاية علشان لما أدخل الامتحان في شهر 5 إن شاء الله أكون مستعد للإكزام وحار لحضراتكم ال actual wording بتاع ال question ده Mr. I have a problem in the reading section. Whenever I answer passages on Khan Academy, I get a really bad score in history and literature passages. Narakis, history and literature. Like 3 out of 11 or 4 out of 11 for history and literature. However, in science and social science, I get a somewhat good score like 8 out of 11. When and what I've done this? Is it right that I did this? Two. He history and literature, they give 3 or 4 out of 11. Science and social science, they give 8 out of 11. صح كده؟ غلط. المفروض تكون إيه؟ كده. ليه؟ لأن عندنا اثنين science في الامتحان وواحدة social science. يبقى total number of passages في الامتحان خمسة passages. هو بيعمل وحش في history وفي literature. بس بيعمل حلو فين؟ في science وفي social science. يبقى مبدئيا قول الحمد لله. لأن حضرتك كده بتعمل حلو في ثلاثة من الخمسة. وبتعمل وحش في اثنين من الخمسة يعني ستين في المية من الامتحان بتعمله حلو واربعين في المية بتعمله وحش تمام؟ حلو نعم في فرق كبير قوي ما بين 3 out of 11 وما بين 8 out of 11 ده فرق كبير جدا جدا تعال نكمل السؤال Is there anything I should do to get a better score in history and literature? And I'm still in grade 10 إن شاء الله I'm entering is May PSAT أو May SAT خلاص And I'm nervous I feel like I'm gonna get a bad score because I get low scores on Khan Academy. Is there anything I should do? Aside, the writing حلو والgrammar grammar ممتاز ما عندناش أي مشكلة. Let's go back. بص بقى يا عزيزي وبصوا يا عزيزي. إجابة على السؤال ده. أول حاجة كون إن أنا وصلت لمرحلة إني عارف إن في نوعية معينة من الـ passages بحلها حلو ونوعية بحلها وحش برافو عليك إنك وصلت لمرحلة دي. ناس كتيرة جدا بتدخل في دوامة كده وبتبقى حاسة انها بتحل حلو او وحش مش عارفة في ايه بيبص على total score وخلاص ده ممكن يقضي grade 10 و 11 و 12 عمال بيجيب نفس score في كل الامتحانات اللي بيحلها لوحده في البيت وبيروح ياخد درس الثلاث سنين وبيجيب نفس score في امتحانات وهي هي وعمره معاها دي فكر انا بجيب score حلو في ايه و score وحش في ايه فمبدئيا برافو عليك واحمد ربنا انك انت عارف تاني حاجة لو انا فعلا في الساينس والسوشيال ساينس بعرف اجيب 8 out of 11 consistently يعني على طول مش مرة واحدة بجيب كده والباقي بعك على طول ده السكور بتاعي مبدئيا ده حلو جدا بالنسبة لجريد 10 انك تكون بتجيب 8 out of 11 في الثلاثة passages من الخمسة اول نصيحة عندي لحضرتك واول نصيحة عندي ليك وكلكم ركزوا بليز في الحتة دي it's super important ان في الامتحان الحقيقي ان شاء الله لما ندخل في مايو او في اي امتحان نبدأ دايما نخلص الثلاثة passages اللي انت بتعرف تحلهم كويس يعني اول ثلاثة passages تحلهم في الامتحان الاثنين بتوع الساينس والواحدة بتاعت السوشيال ساينس بغض النظر عن ترتيب الامتحان يعني في الامتحان اول باسج هتبقى ليترتشر تطنشها تبتدي بالساينس والسوشيال ساينس وبعد ما تخلصهم تروح للاثنين اللي انت بتحلهم وحش يبقى استفيد بانك انت بتعرف تحل التلاتة دول حلو ودايما خدهم في اول الامتحان وخلصهم كويس يبقى كده ضمننا ان شاء الله 8 في 3 8 في 3 passages 8 out of 11 8 out of 11 8 out of 11 يعني 24 out of 52 يعني تقريبا نص درجة الريدنج خلصتها خلاص في الثلاثة اللي أنا بعرف أحلهم حلو حلو كده؟ تعالي لي بقى على الاثنين التانيين دول في الامتحان غالبا وانت في grade 10 مش هتلحق تخلص الخمسة passages كلهم انت خلصت أول ثلاثة خلاص وخلصتهم كويس فاضل لك اثنين دول الاثنين اللي انت بتحلهم وحش أوحش واحد بتحله سواء كان history أو literature تسيبه للآخر خالص لأن غالبا هتعمل فيه جس يا إما educated guesses يا إما random guesses وأنا شرحت قبل كده أنواع الجس بالتفصيل وهشرحها بعدين تاني إن شاء الله يبقى أوحش واحد نسيبه للآخر وده اللي هنسيبه هنا بعد الثلاثة الحلوة طيب مين بقى هنا ده؟ هل هو literature ولا history؟ مين ده؟ history أو literature؟ حضرتك تحدد قبل ما تدخل الامتحان ده اللي أنت أقوى فيه ده اللي أنت أضعف فيه حلو كده؟ يبقى أنا كده نظمت لك لو امتحانك بكرة هتحل ازاي؟ ده لو امتحانك بكره. طيب لو امتحانك لسه فاضل له وقت وسؤالك هو اذاكر ازاي واعمل ايه؟ نصيحتي كالاتي. حضرتك الاول تطمن ان النوعين اللي هما الساينس والهيستوري بتحلهم على طول بتجيب 8 من 11 وبعدين تحطهم على جنب شويه. وتعمل انتنسيف براكتس على الليترتشر والهيستوري اللي انت وحش فيهم. 
تاخد خمس ايام ورا بعض تحل فيهم كل باسجز الهيستوري وكل باسجز الليتشر اللي تقدر تحط ايدك عليها يعني تجيب كتاب الاوفيشال اس تي وتصور باسج نمبر 1 في كل واحده من ال10 امتحانات باسج 1 دي دايما ليتشر وتروح عامل لنفسك بوكلت كده اهو في 10 باسجز ليتشر اللي هم بتوع اوفيشال تيست 1 لغايه تيست 10 وتحلهم كلهم ورا بعض يعني تقعد قاعده تحل خمسه باسجز ورا بعض ليتشر تنام وتصحى بكره تحل خمسه باسجز ورا بعض ليتشر التكسيف بتاع الباسجز اللي بالنوعيه اللي انت صعبه بالنسبه لك هيفتح لك مخك على مشكله عندك انت في حل الانواع دي من الباسجز انت هتكتشفها من غير ما التيتشر بتاعك يعمل لك اي حاجه هل ده نمبر 1 نمبر 2 دو نوت سولف الباسجز دي وذ تايم انا بجيب في الليتشر والهيستوري 3 من 11 يعني تقريبا 30% صح اوعى تقعد تبراكتس الانواع دي بالتايم خالص انا دلوقتي عايز اكتشف مشكلتي فين يبقى تقعد تحلهم من غير تايم يبقى تمسك 10 باسجز ليتشر تحلهم من غير تايم ان شاء الله تاخد 20 ساعه فيهم و10 باسجز هيستوري ان شاء الله تاخد 100 ساعه فيهم في خمس ست ايام تكثف الموضوع ده هتطلع في النهايه لان عندك حاجات معينه كانت هي اللي بتسبب الاخطاء بتاعتك دي هتتداركها وعلى الاقل ان شاء الله هتلاقي سكور بتاعك بعد كده زاد بدل من 3 ل 11 بقى 5 من 11 6 من 11 يبقى دي اول خطوه طب ايه بقى الخطوه الثانيه غير طبعا انك انت معانا في الكورس مثلا بنتعلم ازاي نقرا الليتشر وازاي نتعلم نقرا الهيستوري باسجز والهاكس والحاجات دي كلها حتى لو انت شغال لوحدك مش شغال معايا في الكورس بتاعي تقدر حضرتك انك يوميا تقرا باسجز من النوعيه الصعبه بالنسبه لك تقرا كل يوم ليتشر باسج تحاول تفهمها تطلع معاني الوردز اللي فيها تقرا كل يوم هيستوري باسج تحاول تفهمها تطلع الوردز اللي فيها معناها ايه تفتح يوتيوب تتفرج على فيديوز عن المواضيع اللي بتتكلم عليها الهيستوري باسج ومن سفرج ابوليشن سيفل رايتس كونستيتيوشن ديكلاريشن اوف اندبندنس سيفل وور المواضيع دي تتعلم عنها اكتر كل ده هيديك ثقه في الامتحان ان لما تجي لك هيستوري باسج او ليتشر باسج انت اتعودت على قرايتها فما يبقاش عندك الخوف ده نقطة أخيرة اوعى تهمل الساينس والسوشيال ساينس اللي أنت قوي فيهم، أنت هتاخد منهم أجازة خمس ست أيام عشان تعمل التركيز الجامد اللي قلت لك عليه ده، بس وانس أنا خلصت التركيز الجامد لازم ترجع تحل على الأنواع كلها، ساينس والسوشيال ساينس والهيستوري والليترشر، لأن مش عايزين نزود حاجة على حساب حاجة تانية. إجابة واسعة وطويلة ومملة في الكومنتس قولوا لي لا يا مستر كريم مش مملة، إجابتك عظيمة، إحنا مش زهقانين. كمل يا مستر كريم كمل عايز شويه تشجيع في الكومنتس شكرا معاكم